干什么呀？我今天来找你，我不是想跟你闹的。金波，我知道，我知道我去找你老婆是我不对，但是我怀了你的孩子，有了我们的孩子呀。你说过你爱我的，你说过你会娶我的，你不会不管我，你不能不要我呀，你不能不要我。我告诉你平平。别拿坏孩子吓唬啊！我不吃你这套，赶紧回去。我没吓唬你，当初是你先招惹我的，现在你想把我甩掉，不可能，门都没有。我求你别闹了，行吗？我没闹。好呀，你看，这么多人都在这儿呢，我要让别人知道你是一个渣男，你是个人渣。闭嘴！我告诉你，再怎么闹，我对你不客气了啊！回去，我不怕你。今天你去哪儿，我就去哪儿，我跟着你。你放手，放手！我不怕，你给我不怕，我不怕。放开！林金波，林金波，你跑呀！啊！我看你跑得了吗？我死了，你跑得了吗？小心啊，姑娘，你可别跳呀！哎呀，有什么想不开的呀？快下来呀！对，金波，你个王八蛋！小心点啊！可危险呐！快下来呀！小心点啊！下来危险呀！太危险了！姑娘，千万别想不开！有什么话你跟我说，啊。我说话你能听清吗？看我这儿，看我，我想办法帮你解决，好不好？我是新桥派出所的所长，我叫陈小静，你相信我好不好？我相信你有用吗？于静波这个王八蛋，他铁了心不理我，我现在走投无路了。谁？你说谁？到底发生什么事情？你能下来慢慢跟我说吗？什么？有人跳楼？哦，你慢点说，你现在在哪儿？喂，好，好，好，好，我知道了，我马上赶过来。姑娘。你听我说，警察同志，你用这个，谢谢啊，不客气。姑娘，你听我说，没有什么事情是解决不了的。你刚才说谁不理你啊？你去把于金波这个王八蛋给我找来！叫什么波？你大声点！于金波！哎，你别动，别动！我听清了，是于金波，是不是？是叫于金波吧？我知道了，我马上帮你找啊！但是你得下来，你告诉我这个人到底是干什么的，家住哪儿啊？这样我才能帮你找人啊！你有他电话吗？你下来告诉我好不好？你不下来也可以，我上去找你好不好？你要上来，我现在就跳下去！别动！别动！你别动！别动！别动好,好，好，好，你别动，你别动，我不上去了。我不上去了啊！人家这没什么想不开的。麻烦一下，让一下，接过一下，接过一下，谢谢，谢谢，接过一下，谢谢，接过一下。来，接过。陈所，你们来的正好。苗苗，给邹岩打电话，找一个叫于金波的人。于金波，他这名字怎么那么熟悉啊？想想办法吧。哎，那不是林平吗？好像还真是他，他又在这闹什么呀？你们认识他？那个女孩叫林平，她现在怀着孕呢。前几天啊，在警务站啊做过笔录，她和这个叫于金波的男人啊有感情纠纷。嗯。姑娘，我知道你叫林平是吗？你别着急啊，我们马上帮你找于金波。美妙，哎，你在这里，跟他继续交流。你给我上来啊。林平，你还记得我吗？我们在警务站见过，我是张苗苗
我不管你是谁，你把于金波给我带来。他如果今天不来的话，我就跳下去。林婷，我的同事已经在帮你找于金波了。把于金波给我带来，他今天不来，我就死给他看。我是警察，我不会骗你的。你趁机激动好不好？林婷，你别冲动，你听我说。我不听，我不听，我就是我现在以最快的速度跑过去，也会被他发现的。我答应你，我今天一定把于金波给你带来。这样，他认识你，你先过去，试试能不能说服他，转移他的注意力。我用这些床单。做掩护，慢慢接近他，来找找机会把他拉下来。你在后面接住，记住了，只有一次机会。他的安全是最重要的。林平，天下好男人这么多，你没必要因为这样一个人自己去做傻事，对吧？你看，你这么年轻，这么漂亮，你还有很多事情可以干呢。你先下来啊，你下来，咱们好好说。你在上面危险。林平，你别过来！啊，我不过来。我是王警官，你还记得吧？你有什么需要帮忙的，呃，尽管跟我说。我不想见你，我就只见于金波。我知道你心里委屈，要不这样，呃，你先下来，你有什么委屈你跟我说，好不好？啊！你别过来！你再过来我就跳下去了。啊，我我不过来，我不过来，我站远一点。好，你别激动。好，要不这样，你把于金波的电话给我，我给他打。警察给他打电话，他不敢不接的。你就是想骗我下去？你是个警察，你想找一个人的电话不是很容易吗？于金波骗我，我去找他老婆，你们还抓我。你们不是应该帮我的吗？你们都是骗子！你先别着急，好吧？我让同事去联系他的公司，让他尽快赶过来，好不好？你不是说希望他给你个交代吗？你总得活着等他过来，对不对？我现在就要见他，你去把于金波给我找来。他今天不把话说清楚，我就跳下去。行行行行行，你别激动，你别激动啊！你等我一下。喂，有没有？于金波找到没有？还没有，给他打电话他也不接。所里的民警也去他家看过了，也没有。现在去他公司找了。你再给我点时间，先稳住他。找到了。啊？好，你让他赶紧过来。好。我就说吧，肯定能找到的。来，呃，我们先下去休息一下啊。我们别演戏了，我知道你是骗我的。于金波他不会来的，他刚才就是从这儿跑的，他根本就不在乎我的死活。我是警察，请你一定相信我。他骗我，他没有跟我说他结婚了呀，他说他爱我。他说他想跟我有个家，想跟我有个孩子。我有孩子了呀，他为什么就不高兴了？他为什么就不要我了呢？我现在工作也没了，钱也没了，我跟我的孩子反正也活不了了。我就从这跳下去吧！哎，别别别别，你别这么想。你自己刚不也说了吗？他不在乎你的死活。那如果你真的就那么死了，那不就便宜了于金波这个混蛋吗？况且你现在还怀着孕呢。林平，你不考虑你自己，你好歹想想你肚子里的孩子吧。我的孩子。你看你长得那么漂亮，就这么死了，还为了个渣男，多不值得呀！
跳楼的死相最难看。我是警察，这种场面我见得多了，就这么跳下去，断手断脚都是青的，还有那个把眼珠子摔出来的，脑袋摔裂的。跟玉清波联系上了吗？还是不接电话？我就想不明白了，就这种男人也值得你为他要死要活呀？我之前在商场卖男装，我跟于金波就是在那儿认识的。他总去我们店里买衣服，每次买的都还挺多，出手挺大方的。一来二去，我们俩就熟了。后来他就开始追我。我看这个人挺好的呀，脾气也不错，还有耐心，还舍得给我花钱，我就答应了。那那个时候，你不知道他结婚了是吧？我根本就不知道，他一直说他是单身，连女朋友都没谈过几个，更不可能结婚了。他都快四十了，他说这话你也信啊？后来呢？后来，后来他在我们商场附近给我租了个房子，他时不时也会过来。我还以为我遇到了一个好男人呢，疼我爱我，我根本就没多想。我跟他真的是奔着结婚去的，我没有图他的钱。那你是什么时候发现他有老婆的？上个月。上个月我发现自己怀孕了，我本来还想当惊喜告诉他，但是他听了不高兴了，然后就找不到人，电话电话不接，微信微信不回。我后来找不到他，我就到他公司门口等他。那天我一路跟着他，跟到了他家楼下，我才发现。不仅有老婆，还有孩子。怎么就看上这样的人呢？白瞎你妈妈给你一双那么好看的眼睛，我就不信我找不到了。喂，喂，于金波吗？哎呦，你总算接电话了。我是新桥派出所的民警张苗苗，你和林平的事儿、哦，原来是派出所呀。嗨，我还以为骚扰电话呢。这频率，警察同志，你听我跟你说啊，我跟那个女的已经没有任何关系了。她脑子有问题，她想跳楼，那是她的事情啊。哎，你这人怎么这么说话呀？她肚子里还怀着你的孩子呢。我没让她给我怀孩子呀。
再说了，他去我家找我老婆，我老婆现在还让我睡客厅呢。我没找他算账就不错了。麻烦你帮我转告他，我跟他已经没有关系了，不要让他来烦我。谢谢。啊，喂，喂。别印象了吗？这还是男人吗？不对，这还是个人吗？别着急，我们会想办法帮你和于清波沟通一下。但是今天这种行为绝不能再有了，下次就没这么幸运了。你们说的对，为这种人死不值。你现在住哪儿？于新波给我租的房子到期了，没地方住。苗苗，哎，你先带他去你宿舍住下。好。你先安心住下，别的什么都别想啊。还是那句话，没有解决不了的问题。今天给你们添麻烦了，谢谢你们。不客气，走吧，好好休息一下啊。嗯，走吧，走吧。秋松，让他一直在苗苗那儿住下去，也不是个办法吧？现在最重要的就是得把于清波找到，也不能只听林平一个人的，得让他们俩面对面的把事情说清楚。行，这个我来想办法。预备起，一、二、三、四、五、六、七。各位大妈，各位大妈，这个地方不是你们跳舞的地方啊，让一下啊，谢谢啊。你说不是就不是啊。五、六、七、八。不是，我真有急事要出门啊，拜托拜托。哎。王主任，你可是我们居委会主任啊，这事你管不管啊？他们不讲道理，你不能不讲道理吧？你不能跟他们一个水平吧？啊！这事儿跟王主任没关系，我们不讲道理是吧？你讲道理啊？你讲道理怎么不接王警官电话呀？什么王警官？哪个王警官呢？就警务站那王警官，你跟那个叫什么什么什么林平，对，林平，你跟林平的事儿早晚都得解决，躲不是办法，王警官是为你们好。想让你去警务站面对面的把这个事儿给解决了，我知道了。闹了半天，你们是为了这个是吧？我还就告诉你们了，我就不去。你看王警官敢不敢抓我？哎，你不要这种态度嘛，尹举博。王警官只是想让你去警务站把这个事儿说明白，你不要为难王警官，好不好？我说这个事情跟你们有什么关系？你们别管闲事了，行不行啊？哎。怎么没有关系？这是我们社区的事儿，就是。王主任，我再问你最后一遍，这个事你管不管？你你你说我能管得了他们吗？要不然你报警吧，让警察来解决。哎呀，反正呢，我们闲着也是闲着，你走到哪儿，我们笑到哪儿。行了。你们是不是以为我不敢哄你们呢？啊！哎，我可跟你说啊，黄大姐心脏不好，她一会儿犯了病，你别说她碰瓷儿。哎呦哎呦，哎呦，不舒服不舒服。哎呦我，我腿脚也不好，你要是敢碰我，我就报警了。哎呦呦，哎呦，难受难受。各位大妈们，你们狠，你们狠，赶紧去警务站啊！来来来，大家都看一下啊！罗塘新区警务站提醒您：文明养犬，依法养犬，规范养犬。小朋友来，看看这个规范养犬啊！来，喝水。周警官，我就不明白了，你说现在养条狗比养个孩子还费钱，为什么还那么多人养狗啊？这第一是大家富裕了，日子过得滋润；第二是孤单的老人太多了。
，所以养宠物的就多。<笑>周警官，哎呦，我听说你过来了。<笑>是，我们来搞个问卷调查，你来的正好，帮帮忙。行，你把问卷调查给我，然后我多找几个人挨家挨户帮你问。好，谢谢了。你再顺便统计一下，看咱们社区到底有多少户养了狗了。好，宁大彪那事儿还没解决完啊？没有。你男彪一张口就要五万块钱的精神损失费，这孙一平也给不了。你跟宁男彪他妈妈不是很熟吗？做做工作。行，不过您得告诉我赔偿多少合适啊？我好跟他们家人谈。啊，呃，除了医药费，我看再出一千块钱的营养费就差不多了。现在不是钱的问题。是两边心里都有怨气，所以这事情就协商不下来。嗯，明白了，那我去试试看。哎，这是送的水。哎呀，谢谢谢谢，那你们辛苦了。哎，喂，我是周建斌。哦，你终于给我回电话了。好，现在，没问题，我就在你们小区呢。好。五分钟之内到。小孙，没去上班啊？找你可真不容易。我是挺忙的呀，为了妞妞的事儿，这个月的全勤奖都没了。哎，都不容易。啊。你们家狗狗怎么样了？正好。你看看吧，这是我们家妞妞这几天的医药费，一共是四千三百八十八块。您不是要调解吗？让他们先把我们家妞妞的医药费赔了，我就赔他们儿子的钱。四千多啊！现在狗狗看个病，比人还贵啊！我这每一分钱花的可都是有单有据的呀，这可不像他们家那么不讲理。小孙，你看，这事儿咱们得商量商量。毕竟是你出来遛狗没有拴绳，那狗把孩子给咬了。现在孩子的医药费咱们还没谈明白呢。你又弄出一堆狗狗的医药费，这不是火上浇油吗？周警官，您是警察，既然我们两边都有错，那咱就公平对待，对吧？那他们家孩子现在是能吃能喝、活蹦乱跳的，那我们家妞妞呢？妞妞对于我来说，那也像孩子一样，她现在还在医院里瘸着腿呢。反正我的态度已经很清楚了，他们家孩子的钱，我赔，其他的一分都没有。但是我们家妞妞的医药费，他们必须也得赔，一分都不能少。行了，我今天到时间了，我得赶紧去上班了。于金波，你跟林平什么关系啊？朋友关系啊？具体什么朋友关系？这都是你情我愿的事情吗？那怎么着？我犯法了吗？于金波，你一直在骗我，你这个骗子，你个混蛋！哎，林斌，咱们说好的，今天是来调解的，咱不吵架。你先说吧。是，我们是相处了一阵子，但是我们上个月就分手了。那你跟他交往的时候，跟他说过你有老婆吗？他难道看不出来我有老婆吗？是，从道德上来说呢，我是错了，但是从法律上来说，我没有任何责任。这种话你也说得出来啊？你很懂法律嘛？看样子来之前已经做好功课了，想好怎么说了啊？你欺骗林平跟你交往，又让他怀了孕，你说不负责任就不负责任了。欺骗感情，法律是管不了你，但如果孩子生下来鉴定是你的。您平时可以向法院起诉你的，你是要负法律责任的。林平，其实呢，我觉得咱们俩之间多少有些误会啊。不是我不想见你，是我真的一直在忙。其实，我也想找个时间跟你好好的聊一聊啊。平平，你
卡呀，你这么年轻，又这么漂亮，你不可以把这个孩子生下来的，不可以的。这样，等会儿呢，我带你去趟医院。你放心，钱的事情不用你管，我全权负责啊。这个，你拿去补补身子。你是想拿钱打发我吗？行，反正我早就看透你了。现在就算你想娶我，我也不可能嫁给你这个人渣。你要这么说就对了吧？这卡里有多少钱？两万块钱就想把我打发了，信波，你做梦呢？明明那你想要多少钱啊？我要这个数，五万，你疯了吧你？五万怎么了？流产对女人身体伤害这么大，五万多吗？不是五万，是五十万。五十万，警察同志。我要报警，我现在就要报警！敲诈，这不是敲诈吗？这是啊！哎哎，你先坐下，坐下。敲诈，林平，我们把于金波找来呢，是想解决问题的。赌气的话呢？我没赌气，我就要五十万。这个孩子我不仅要生下来，我还要好好的把他养大。你们知道养一个孩子需要多少钱吗？于金波，五十万都便宜了你！我告诉你，林平，这个孩子你绝对不能生下来。这个孩子我一定要生下来，孩子在我肚子里，我说了算。嗯、警察同志，你们看见了吧？啊，不是我不想调解啊！五十万，我告诉你，我五万都没有，我还不管了，你爱咋咋地吧你！你不能走。我就没见过你这么不要脸的人。哎，张苗苗，别冲动，先把他放了。你先去那坐下。不是王警官，我事情没解决呢，走什么走啊？王警官，事情还怎么解决啊？我也不为难你们，就两万。多一分我不给，我就要五十万，少一分都不行。来喽，来尝尝尝尝，赶紧尝尝。这也太多了，哪能吃得完呢？就是啊，吃不完的，待会儿你走打包啊。嗨，我这不是难得有机会孝敬您二位吗？哼哼哼，来，赶紧吃。来，你先尝尝他做的这横菜。嗯，怎么样？你尝尝就知道了。哎，不错。行，师娘师傅您多吃点啊。嗯。师傅啊，呃。林平那事儿呢，我还是得请您帮我支支招。我就知道你小子一来就有事儿。说吧，枪在哪儿了？我觉得吧，现在林平跟于金波啊就是杠上了。于金波现在耍无赖，就给两万赔偿。林平那边呢，少五十万没得谈。他现在怀着孕，也没办法跟他说重话。我是真不知道怎么办了，你是真的不知道怎么办了呢，还是跟张苗苗一样，认为这种人不值得帮？师傅，你这就太小看我了啊！我的思想觉悟肯定比苗苗高呀。但是呢，现在苗苗的态度啊也转变了，你没看他帮林平找于金波那架势？哎，要不是我拦着，他都能揍于金波。吉祥，你没有谈过恋爱吧？嗯。
，这还真没有。那也就难怪了，你让一个小伙子去处理这种事情，也真是难为他了。警察还能挑案子啊？逢山开路，遇水架桥，叫干嘛就得干嘛。我师傅说的对，但是这路怎么开，这桥怎么架，您还真得帮我想想办法。这事情啊，嗯，看着复杂，其实跟咱们平常处理那些事情一样。我问你，知道于金波为什么耍赖吗？他，他不要脸呗！你看，刚才还说自己比面包的觉悟高呢。作为一个民警，就不能利用这种话来评价一个人。调查过于金波的家庭情况吗？林平所提的要求，是不是超过了于金波所能承受范围啊？再说林平，他坚持要五十万，这到底是在赌气呀、啊，还是要给即将出生的孩子要一个保障？如果是气话，那就让他消消气儿。如果真是为了孩子，那就得考虑除了钱，能不能用别的方式对他进行补偿啊，或者是。能不能分期分批的进行补偿啊？这些你都得考虑到。我明白了，师傅。呃，这些情况我会尽快的调查清楚。还有林平那儿啊，最好找个女同志跟他进行沟通。女人之间啊，有时候更好说话。对。而且呢，也容易让他说出自己的真实想法。那我让苗苗去。嗯。哦，不行，苗苗现在的立场太分明了，他他可能比林平还沉不住气，啊，不行不行不行，咱们组又不是只有苗苗一个女警察。对呀、啊，快吃吧，都凉了。哎哎，师傅你多吃点。陈总，吃完了。嗯。哎，陈总，这边。陈总。哎。你请坐。怎么了？我看您最近不是辛苦了吗？所以啊，我特地给您买了营养餐。我跟你说啊，这家店在网上可火了，我排了一个小时队呢。荤素搭配，营养均衡。无事献殷勤。说吧，什么事儿？不愧是所长。其实啊，还是林平的事儿。一个比一个倔啊，谁都不肯让步，所以没办法了，我只能请陈总您帮忙跟林平沟通一下。为什么想让我去沟通呢？我这一大小伙子跟孕妇这说话不太方便，而且女人更懂女人嘛。我就是想了解清楚，他要这五十万，到底是赌气呢？还是真为了孩子，最好啊，顺便能劝一劝他，不然事情一直僵在这儿，对他也没好处。那份儿，一个人吃不如两个人坐着边吃边聊了，我倒知道给你这俩了。想的还挺周到，谢谢陈总。陈金，嗯，陈所长，已经吃上了，我还给你带的营养午餐呢。谢谢陈所长，我住在这儿已经给你们添了不少麻烦了。应该的，我们也是为了解决问题嘛。怀着孕呢，螃蟹这种东西尽量少吃，太寒了。你去医院，医生没告诉你吗？啊，没有啊，我不知道，那我不吃了。吃点有营养的，谢谢。坐。您来找我，是于金波答应给钱了吗？
他那边我们还在做工作，别着急啊。我主要是来看你的，怕你在这住的不习惯。我也没什么不习惯的。我现在没了工作，连住的地方也没有，还好有你们。我还怀着孕，你们一定要帮帮我。放心吧，我们一定会尽快想办法帮你解决问题的。最近身体怎么样？孩子几个月了？有没有什么妊娠反应啊？想吃什么你就告诉我。我也没有什么特别想吃的，可能孩子还小，我现在没什么反应。我就想着，趁现在身体还方便，能把事情尽快解决了。过几个月肚子大了，就真的顾不上了。我明白。吃吧，边吃边聊。嗯。老婆，老婆，老婆，不是，于静波，你上这儿干嘛来了？你问我干嘛？你想干嘛呀？啊？儿子你带走了，归娘家了，钱你拿走了，你想干嘛呀？我想干嘛？你不知道吗？于静波，你说你做那些恶心的事儿的时候，有没有想过我？有没有想过儿子？你现在还好意思问我想干嘛？那我就明白告诉你吧，我想和你离婚，而且那离婚协议书上我已经签完字了，回头让律师送过去，你也痛快的把字签了吧。不不，别碰我，老婆，是我错了，我错了，你你咱们十几年感情了，你不能说离就离吧，原谅我一次好吗？我求求你了，老婆，好不好？你觉得我能原谅你吗？你让那个女人上咱家去骂我的时候，你有没有想过让我原谅你这件事儿？谁让他骂你了？我没让他骂你啊！老婆，我我不是，我保证，我保证，我再也不会这样了，好吗？原谅我。于金波，我不可能原谅你，我也不会相信你的任何保证。我现在就想和你离婚。胡亚丽，是不过分了。我告诉你啊，我不为了家，不为了孩子。我犯得着低三下四求你吗？啊，你不能得理不饶人吧？日子不过了是吧？是不是不过了？行，没问题。我告诉你，钱是我于金波一分一毛挣来的，你不能说拿走就拿走。还有，你把我银行卡钱全转走了，我现在身上就剩九块八毛钱了，我我怎么生活呀？啊，你太过分了吧你？是不是凑个整的话你一分不给我留啊？啊，我怎么想的你啊？你急什么呀，于静波？当初咱们结婚的时候，可是你自己亲手写的保证书，说如果我于静波出轨了，对不起胡雅丽，我就净身出户。我现在帮你实现你的承诺而已，你着什么急呀？我做错了吗？而且我告诉你，于静波，我胡雅丽也不是那种软柿子，你随便想怎么捏就能怎么捏。我警告你。以后不许再来我的公司骚扰我，否则的话后果自负。老婆，我别跟着我，别跟着我。为什么？不可理喻。王警官，王警官，王警官，我问你，是不是你找的我老婆？是不是你让她跟我离的婚？把手松开，我不松，松开。说吧，怎么回事？他把我的钱跟房产证都拿走了，他要跟我离婚。于锦波，你自己看看你干那些事儿。我要是你老婆啊，我都跟你离。再说说林平，你把人家骗成那样子了，你一点都不内疚啊？我干什么了？我跟林平那是一个愿打一个愿挨，我又没有逼他。再说了。林平当初要不喜欢我，我俩能在一起吗？哦
，我跟他说结婚，他就信了。他那么单纯吗？他又不是傻子，他又不是小孩王警官，你别看我长得年轻啊，我也年龄不小了，虽说不怎么帅气吧，但是还有几分魅力，对不对？钱不多，够花，就我这种条件的人，怎么能是单身呢？嗯。说实话，我严重怀疑林冰是假怀孕，她就想敲诈我。就算是真怀了，谁能证明她肚子里那个孩子就是吴于军波的呀？于军波，你还要不要这脸啊？啊！渣男，我跟你说，我要不是穿这身警服啊，我得想揍你。哎呀，王警官呐、啊，我现在兜比脸都干净，我还要什么脸呢？我。<笑>对了，我要报案。报案？你报什么案呢？我要报案，我的老婆没有经过我的同意，把我的房产证都带走了，违法了吧？你就告诉我是不是违法了？还有，他把我儿子也带走了。别说的好像你多懂法律一样啊！那就说你管不管吧，这事儿你管还是不管？哎，孙总，林平那边怎么说啊？还是想要钱。您好，请慢用。谢谢。他嘴上说一切都是为了肚子里的孩子，可我总觉得这事有点不对劲儿。什么意思？螃蟹，这么寒凉的食物，是个孕妇都应该知道不能吃。可我去的时候，他正好在吃螃蟹。即使医生不说，他身边的人应该告诉他吧。而且作为一个准孕妇，该吃什么不该吃什么，上网一搜就知道了。我是过来人。我怀墨染的时候，也是非常紧张的，生怕吃错了东西，所以我觉得，如果他真的关心肚子里的孩子，不应该犯这样的错误。那你的意思是，他可能没怀孕？我现在还不敢断定，但确实是有疑点。那要按这么说的话，于金波可能说的就是真的。他说什么了？他说啊，他怀疑林平啊是假怀孕。说他想敲诈他，还说他要告胡雅丽私自带走了他的孩子，还有钱，他赖在警务站不走。哎，我本来以为把于金波和林平的事解决了就行了，没想到这胡雅丽这边更麻烦。其实这件事情一开始，胡雅丽就是受害者。按道理，我们确实应该找他好好谈谈。嗯，那你什么时候去啊？我去吗？我去啊，不然呢？行，我去就我去。反正要解决这件事情，三个人的态度都很重要。一定要注意谈话方式。我知道。你去帮他挂个号。陈所长，其实不用着急检查的，等我跟于金波的事情解决了，我自己来检查就行，不用麻烦你们。我们不麻烦，像你这种情况，我们必须得带你到医院来看一看，这是所里的规定。你没事了，我们也好放心。来吧。应收现金，零元。别紧张。其实每个孕妇产前都要做一系列的检查。陈所长，你渴吗？我去买几瓶水吧。哎，我不渴不渴，你坐这儿，一会儿就到你了。没事吧？特别疼啊！怎么样？哎，不行，我得去上个厕所去。我陪你去吧。不用，我马上回来。哎呀，陈所，林平去哪儿啊？去厕所
。周叔，别算了，四千三百八十八块，再算也是那么多。你说现在啊，给狗治个病，比给人治病都贵。我给好几家宠物医院打电话了，嗯，他们说这些费用一点水分都没有。哎，这也不奇怪。您看啊，涛涛呢，就是简单的处理了一下伤口，然后打了个疫苗。但妞妞就不一样了，那是被宁大彪打坏了腿，可不好治了。哎呀，说来这个妞妞也是可怜，遇着个不负责任的主人，不拴狗绳，又遇着宁大彪那么个暴脾气的，妞妞找谁惹谁了？听你这话，好像妞妞跟个人似的啊。你跟那一伙的？那您不觉得他可怜吗？其实现在很多人养宠物都是把宠物当家里人看的。你看我们这代人，其实好多人小时候都是跟宠物一起长大的，在他们心里，宠物早都是自己家里人。嗯，说的也对。原来我还以为孙一平是在赌气。经你这么一说呀，那他还是真的心疼妞妞。对呀。哎，现在就希望王主任那儿。能把宁大彪那边给摁下去，我这边好继续做孙云平的工作。周警官，哎哎，周警官，我真是对不起你啊！这个宁大彪，我真想踹他几脚了。来，慢慢说。我是真的一点办法都没有了，怎么劝都不听，他非要五万块钱，就没有一点商量的余地。谢谢，我这嘴皮子都快说破了，可就是不听啊！就他那臭脾气，啊，还没说三两句话就要跳起来了。哎，这个宁大彪啊，最近也挺不顺心的，半年前工作就没了，到现在还没找到，你说他能不烦躁吗？多，这不是摁下葫芦起了瓢，这是葫芦和瓢两个都没摁住啊。宁大彪还说了，孙一平要是不给他钱呀、啊，他就告到法院去，蓝大姐也没有辙。嗯、这是我跟于金波所有的聊天记录。我当初跟他在一起，是真的不知道他有了家庭，结了婚，所以。你根本就没怀孕，是吗？我真的怀过孕，但是不小心流产了。我太害怕了，我的孩子没了，我不能连他也失去，我就只能继续假装怀孕。我还幻想他会离婚，跟我在一起。既然都看明白了，那就要放弃幻想。王警官，啊，来了，请坐。不坐了。有什么事儿赶紧说吧，我还要回去上班呢。咖啡都给你点好了，还是先坐一首吧。是于金波那混蛋让你来找我了吧？不是，是我觉得你们应该坐下来好好聊一聊，赌气是解决不了问题的。没有赌气啊，黄警官，离婚这件事情我是经过慎重考虑的。现在我跟儿子两个人都不想再看见他。你们警察要是真的想解决问题的话。抓那混蛋，赶紧把离婚协议书给我签了，赶紧拿了东西给我滚蛋！我听于金波说，你已经把家里所有的钱转移走了，还有房产证。对啊，这事儿您可能不知道，我们俩结婚的时候他是写过保证书的，如果出轨的话就净身出户，所以我这么做没什么毛病吧？话是这么说，可咱还得走法律程序，不是？本来是你占理，但你这么一弄的话，反而说不过去了
。我是觉得啊，你跟他应该坐下来好好聊一聊，把话都说清楚。即使真的要离婚，那也得走正常的离婚程序。王警官，所以你今天约我来，其实就是帮我于军波要钱来了呗。你告诉他啊，这事儿不可能。他有意见的话，大不了去告我呗。我陪他打官司，你看你，现在这话就是气话。我真的不是在帮于金波。如果你坚持要离婚，你可以咨询一下律师。像他这种情况，他应该是过错方。你可以多分得一些夫妻共同财产，但按照你现在的做法，如果于金波要告你私自转移婚内财产，对你很不利的。而且，你给林平的领导发邮件，导致林平间接被开除了。万一林平追究起来，那也是问题啊！还有什么脸来追究我呀？哎，王警官，是不是他勾引别人老公？是不是他破坏了别人的家庭？我给人领导写的邮件里面有哪一个字我撒谎了吗？我只是写了一封阐述事实的邮件，我够仁至义尽了吧？我、哎，你先别激动，我的意思是，本来你是受害者，对吧？不要因为一时冲动，你反而变成了施害者，这样得不偿失啊！我怎么变成施害者了？王警官，你也不用帮着他们两人来恐吓我，你回去告诉于金波，这个婚我是离定了，钱他也别想拿回去了。我就是捐出去，我也别便宜他们两人王警官，哎，侯律师，你来了，小王。哎呀，真不好意思，我还专门让你跑一趟。没事，我正好也有个客户在附近，顺路就过来了。你看，这以前是我师傅老麻烦您，现在啊，轮到我麻烦您了。你还真不愧是你师傅的徒弟，老周这点优良传统全被你继承了。行，这边请。来。哎，老周呢？啊啊，出去办事去了。来，您请坐。哎，什么事？你先看一下这个资料啊，我去给你倒杯水去啊、哦。来喝水啊，好，谢谢。这个事情不复杂，我建议尽量不要走法律途径，会比较麻烦。怎么了？你们调解不了啊！现在这个问题就是很复杂啊。呃，一方呢坚持要五万块钱，一分不能少；另外一方呢一分钱不给。现在事情僵在这儿。这样，我给你几点建议吧。首先呢，你要劝当事人双方尽量克制情绪，不要触犯法律，合理的诉求是可以的。第二呢，要有科学依据，孩子被狗咬了，应该不至于出精神问题。如果你有医生的证明，那么你调解起来也有理有据。是。第三呢，最好你能找一个跟当事人双方都认识，而且关系还不错的这么一个中间人，来协助你完成矛盾调解。再有，人与人之间的矛盾都有一个关键点，谁也不会无事生非、无理取闹。这个宁大彪开口就能要五万，确实不太合理。但你换一个角度想，他会不会有什么急事，或者家里面有这种经济上的困难，导致他狮子大开口？这宁大彪啊，确实失业半年了，有可能是经济上出了一些问题。那你说，我要是跟他找份工作，是不是对调解有帮助？你可以试试看。行，这个我来想办法。还有，我想咨询一下这个于金波和胡雅丽啊，这个婚姻财产分割的问题。哦，这个我也看过了。呃，像他们这种婚姻财产分割，在民事纠纷当中是很普遍的啊。这件事情主要错在于金波啊，我帮你分析一下。大叔，孩子精神上会有后遗症吗？精神上会有些阴影。以后啊，见到猫啊、狗啊，可能会有些恐惧。我孩子还小，很快就忘掉了。医院可以出具证明吗？什么证明？证明以后孩子不会有精神上的问题。哪有这种证明啊
，我们只能对病人目前的健康状况做出诊断证明，不会对将来未知的事情做出判断。我只能跟你说，孩子没事儿。谢谢你啊，大妈，我们专门去医院咨询过医生了。医生说呢，那天那只伤到小涛涛的狗狗已经打过疫苗了，而且你看小涛涛伤的也不重，伤口呢处理的也及时，而且该打的针都打了，不会有事儿的，放心吧。没事最好。小孙子平时都是我带的，他妈妈工作特别忙。这万一有什么事情，我真的担待不起的。明白。小涛涛的妈妈是做什么的呀？啊，在工厂上班。那他爸爸呢？他爸爸已经半年没上班了，原先工作的单位啊倒闭了，现在找工作吧又找不到合适的，所以啊心情一直不好。嗯，大男人没个工作确实挺糟心的。他有没有什么技能？我儿子啊是正经大学毕业，学的是物流，原来在一家公司啊做调度，这公司一倒闭吧，他一直就闲在家里。嗯。涛涛，注意安全啊！你怎么又来了？妈，回家。哎，我，我告诉你啊，你缠着我妈也没有用，这事儿我之前说过了，五万块钱没得商量。大哥，你说这种赌气的话有意思吗？你要是不满意我们的调解，你可以去法院起诉，但是你心里也应该明白，就这点小事儿，五万块钱不可能吧？而且你也把人家家宠物狗打伤了，人家也花了四千块钱医药费，你要赔给人家的，到时候一来一回又得很长时间，会很麻烦的。哎，警察同志，他就这臭脾气，你别生气啊！妈，你别插话。大妈，我没生气，我也好，周警官也好。我们三番五次上门调解，就是希望赶紧把这件事情解决了，不要因为这么一点小事儿引起更大的麻烦。嘿，我就纳了闷儿了，你们一个个的都帮着那姓孙子说话，这姓孙子给你什么好处？你怎么这么说话呀？你要这么说话，我们真的没办法聊了。没法聊就没法聊，本来跟你们也没什么好聊的。我看你是个女同志啊，我说话跟你客气了很多。那可是我儿子，被咬伤的是我儿子。另外，请你转告那个姓孙子，五万块钱少一分，三天后。法院见，走，妈回家，涛涛，走回家了，走，涛涛，你真要把事情搞大，你真是，你别跟他废话，走了，你真要把事情搞大呀，少跟那么废话，你怎么不听劝呢走了，走了，好嘞。哎，所长来了，练完了，嗯，刚练完。哎，陈所长，哎，哎，胡亚丽的情况怎么样啊？铁了心的要离婚。他们俩结婚的时候啊，于金波说过会好好对胡亚丽的。还承诺过，要是出轨了，愿意净身出户。所以，我咨询了律师。像现在他们这种情况，法律多半会支持胡雅丽这边。林平就很惨啊，要是孩子没了，他可能连一分钱都分不到。哦，对了，林平那边呢？林平确实怀过孕，但是孩子没了。孩子没了。他当初不知道于金波结婚了，确实是一心一意想要嫁给于金波，但是没想到自己被骗了。这个于金波，真不是个东西，两个女人都被他害了。现在两个女人都是受害者，都满肚子的委屈，不肯让步。这个问题就比较难办了。哎呀，因为这事儿我头都大了。但是啊，我倒是有个大胆的想法，就是不知道行不行。什么想法？让他们三个人坐在一起，把话聊开了，看能不能找到解决的办法。你这个办法，我也不是没想过。但是两个女人凑在一起，万一情绪失控怎么办？
这个场面我们很难控制。会吗？他们两个对于金波都那么失望，说不定能聊到一块儿去呢。行吧，试试吧。嗯。来了。哎，能听我们把话说完了再走吗？你好。我是新桥派出所所长陈小静，陈所长你好。可是我和这种破坏别人家庭女人确实没什么可聊的，你们不用费心了。既然来了，那就坐下来好好聊聊，把事情都摆在桌面上，这样才能解决问题。这个女人她就是问题啊，没有她，我这好好的家也不会变成这个样子。破坏别人家庭，勾引有妇之夫，不要脸。我没有勾引你老公，我根本就不知道他结婚了，不然我不可能跟他在一起。你觉得你说这些话我会相信吗？你年纪轻轻、漂漂亮亮的小姑娘，你为什么要跟着于金波呀？不就是看上他的钱了吗？我是被他骗了的。我再说一遍，我不是为了他的钱。你觉得说出去有人会相信你吗？都别激动了。胡雅丽，给你看样东西。把手机拿来，你和于金波的聊天记录，看看吧。这是之前于金波谎称是单身男人，追求林平时的聊天记录。孙一平是我们这头牌导游，长得好看，讲解的也好，嗯，所以啊，我们这儿主要最忙。<笑>哎，坐在那儿了。这里就是宁辉堂，原名张公祠。郑警官，您还是等会儿，我去把他叫来。宁辉堂啊，最出名的一件藏品谢谢就是没事。一格的镇馆之宝，神龙本的《兰亭序》，拓本石碑。崔彪，崔彪，周警官找你。嗯、这交给我吧。啊，谢谢啊。没事。于金波，你站住！你今天当着所有人的面儿把话给我说清楚了，当初是不是你死皮赖脸的追求我？是不是你说你是单身？是不是你说你爱我，你要娶我？是不是你说呀？哎，是是是是是，是我说的，怎么了？我说什么你信什么呀？啊，用你脑子好好想想行不行？于金波，老婆。怎么有脸说出这样的话来啊？我当年是怎么瞎了眼了，居然嫁给了你！老婆，你别生气。今天所有人都在呢啊！我发誓，我跟林平彻底没有关系了。从现在开始，我就守在你个儿子身边，随叫随到，寸步不离。我再也不做这种恶心的事情，我求你了，原谅我一次好吗？于金波，你要不要脸？你是不是个男人？于金波，你还是不是一个男人？啊？你怎么忍心当他的面说这么伤人的话？他可怀着你的孩子呢！谁怀我的孩子了？他说怀就怀呀，他说什么你信什么呀？骗人呢，他是看上了我的钱。你激动什么？想不想解决问题了？都好好说话。其实林平也是受害者，他肚子里的孩子已经意外流产了。警察同志，你开什么玩笑啊？怎么可能啊？真有意思。来，你自己好好看一下。这个是医院的诊断书。你以为他跟你在一起是为了你的钱啊？他孩子没有了，最需要你的时候。你在干什么，警察同志？不怪别人，怪我。
把我眼瞎了。爱上这种男人，真是我的报应。我认了。这件事情，上次态度我已经表达的很清楚了。小三，上次的确是我考虑不周，调解的时候，我们优先考虑了孩子，这本来也是人之常情。回去之后，我们警务站的张苗苗批评我了，说我不懂得养宠物人的感受。我觉得他说的对，我虽然不养宠物。但是看到你养的妞妞这么可爱的小狗，它遭罪，我真的很心疼。现实情况是这样的，嗨，这个宁达彪啊，有半年多没工作，家里有老有小，你要让他一下子拿出几千块钱来赔偿妞妞的医药费，这不太可能。就是说，谁穷谁有道理是吗？我也是打工的呀，我挣钱也不容易。我天天在这带团带的，我嗓子都已经喊哑了。那他张口找我要五万块钱的时候，他考虑过我吗？他要这五万块钱绝对是没道理。我今天找你来呢，就是想跟你商量。如果我说服他不要这五万块钱，你能不能也放弃妞妞的赔偿费？咱们就按照正常程序，只赔偿掏到的医药费就行了。我算了一下，医药费加上一点营养费。一千块钱，这说来说去的，还是觉得他们占理呗。那既然我们大家都有责任，要么就都赔偿医药费，要么就都不赔偿。你说我说的对吗，周警官？这件事情没得商量，我很忙，请你以后不要再来找我了。再见。对不起，不管怎么样，我都不应该破坏你的家庭。我不是故意的，真的对不起。今天就算没有你，早晚也会有别人。这个男人的心已经不在这个家了，于金波。事情到了今天这个地步。该赔偿赔偿，该道歉道歉，这样起码你在儿子面前还能抬得起头来吧。凑齐了，我一定给你。钱我不要了，我从来要的就不是钱，我要的是我的感情和尊严。我们的孩子已经没了，就再也没有瓜葛了。从今天开始。说过你爱我的，你说过你会娶我的，你不会不管我，你不能不要我呀，你不能不要我。告诉你平平，别拿坏孩子吓唬啊，不缺你这套，赶紧回去。我没吓唬你，我跟着你。你放手，放手，你放手，你给我滚吧，我滚吧，放开。别欺负。真的没有想过要跟你离婚
看，你看咱们能不能？不能。李静波，你要是心里真的还有我和儿子的话。把离婚协议书签了吧。好，好，我我我签。我有个请求，请答应我，别把我的丑事儿子说，行吗？我有脸说吗？谢谢。我有最后一件事情，也希望你能答应我。我活该我该净身出户。林平是个好女孩，是我害的。她说她不要钱，但是。我不能不管，所以我想让你帮我给他五万块钱。你放心，这些钱我一定会还你的，这也是对他的一点点补偿，好吗？于静波，你知道吗？你从进门到现在，就这句话说的还像个男人。我不要你的钱，凭什么不要？这是他欠你的，你就该拿着，不用跟他客气。行了，既然问题都解决了，那大家都坐下来，把调解协议书都签了吧。今天怎么不忙了？居然有时间来看我啊？怎么，这是怪我来的次数少了呗？我哪敢呢、啊？说实话，派出所就没有不忙的时候，我就不是好多天没来了吗？别生气啊！行了，别绕弯子。是不是赵淼淼让你来的？你说你们俩怎么就……哎，他还等着你出去呢。算了，不是，你想啊，他是个警察，就算我出去了，那我们俩能在一起吗？那就算他不怕被别人议论，那我我能忍心？那再退一万步来讲，就算我们都不在乎，那苗苗的爸妈能不在乎？你看看你自己。句句都在替他着想，哎，我就不明白了，你们两个明明都喜欢彼此，怎么就不能在一起啊？王继强，我这么做，你会懂的。罗欣，我知道感情的事情，别人没有办法说什么，但作为多年的兄弟，我真的不希望看到你跟苗苗变成这样子。那个。开朗幽默的洛欣去哪儿了？那个一提起自己喜欢的女孩，眼睛就会发光的洛欣去哪儿了？我知道你是经历了一些事，但是我更希望这些经历能成为你前进的动力，而不是羁绊。我希望你永远都是那个带给我们所有人欢乐的洛欣。师傅，洛欣状态怎么样？哎，还挺好的。呃，过不了多久，呃，就出来了。我看他心态也挺平和的
，就是他跟苗苗吧？怎么了？洛心现在啊，就是对他坐牢这件事情啊特别在意。哎，师傅，我问你，警察是不能跟经过监狱的人谈恋爱吗？谁规定的？那是洛心自己想太多了。对呀、啊，我告诉你，等你们活到我这把年纪啊，就知道了，人不能活在别人嘴里。要不然永远没有幸福感。嗯，等洛星出来，我帮你开导开导他。师傅出马，那肯定没问题啊。那我先替苗苗谢谢师傅。要你替呀、啊，苗苗是我看着长大的。是。哎呦，喂，你好，张校长，啊，我是王警官。啊，那那那真太好了。哎呦，我谢谢你，谢谢你。啊，对，那个没问题，呃，生活费我们自己可以解决。哎呦，好的，感谢你，我我代表罗唐所有新居民感谢你。啊，好好，好的，好的，好的，好，再见，张校长。哎，师傅，你猜什么事儿？这还用猜？那肯定是培训学校答应接收白志强那些小兄弟了呗？对喽，还不止这样，他们给了我三十个名额，而且啊，这只是个开始，他们打算改变办学思路啊，把我们这个班啊设为实验班，如果成功了，他们就会扩大招生，这样的话以后就会有更多的新居民有可能成为职业学校的学员。好事。要培训多长时间？培训时间是一年，生活费自理。这生活费怎么解决？这个我早就想好了，生活费呢，从新居民委员会那边解决。我待会儿去找孙新梅孙总，呃，让他再从那个新居民里面挑选二十个优秀的年轻人，把他们送到职业学校去培训。嗯，新居民经过培训，有了劳动技能，不但工作容易找了，而且工资待遇也能提高一大块。嗯，我不跟你说了啊，我现在去找孙总，因为学校啊，希望学员月底前就能去报到。王姐，好嘞，来。快这老太太怎么了？哎，你倒了呀！走走，去看看。有人倒了。哎，等等等等等，这这可别乱动啊！来，哎，你没事吧？没事，哎，这什么的，什么的，这这这，要不然先扶起来。哎哎，小伙子，别动，千万别动，我来。大姐，听得见我说话吗？你看，大家退一退，让空气流通一下。急救中心吗？我在罗塘新区影城对面的桥上，有人晕倒了，请速来急救。好，大姐，你醒醒。来，麻烦让一下。谁打幺二零？我打的。这位警察同志，你知道他是什么情况吗？不清楚，就知道他晕在这儿。家属在吗？估计不在。行，先送医院。来，一二。一、二、三，警察同志，麻烦你跟我们去趟医院，看看能不能联系上家属。好，没问题。你们是哪家医院？新城医院。好嘞，你们先走，我随后就到。好嘞，麻烦了。一共七百六十三，有医保卡吗？哟，这还真不知道。呃，先结了吧，没事
。喂，罗大爷，怎么了？你又跑丢了？好，你等着，我马上过去。你可千万别自己上房啊！这么大岁数的摔不起。啊，等着我。好，谢谢。哎，大姐，我这是醒了。这，你在大街上晕倒了？哎，是自己晕的啊，旁边没人碰您。大夫说了，没多大事儿，但是你有高血压，回去得吃点降压药。太谢谢您了，警察。哎，不用谢，大姐。那这个上了年纪的人呢，出门真得当心点是。特别是有高血压的。那就要尽量避免一个人出门。是，我这身体平时挺好的，我这不是刚来这几天吗？路不熟悉，从商场出来我这转向了，这一着急呢，血压就升高了。哦，现在没事了。你是来旅游的？哎，不是，我女儿在这上班，我过来住几天。那要不您给你女儿打个电话，让她来接你。哎，手机啊！手机。小吴。啊。大姐的电话。哦。哦，手机。别急啊，这上面的紧急联系人是您女儿吧？是是。我们呀，刚才已经给她打过电话了，她说马上就过来，您啊，再安心等会儿吧。哎呀，谢谢你了。那既然这样，我就不陪您等了，我还有事儿。啊，你去忙吧，我这没事儿了。好好好，小吴。那你替我照顾一下这个大姐。好，没问题，周警官，你忙你的，交给我吧。好嘞，再见。太谢谢你了。没事儿。你好，护士，急诊抢救室在哪里？您往前左转弯就看到了。谢谢啊。嗯、谢谢。妈，哎，妈，你没事吧？来来来，先坐下。你这伤到哪儿了呀？是头啊还是心脏啊？啊，没事儿。我就是血压高了点儿，呀，你可吓死我了！一会儿咱们再好好检查一下啊！哎，我真没事儿，大夫刚才才检查完，说我回去吃点降压药就好了。哎，多亏了那个警察了。警察？啊？什么警察呀？一个过路的警察把我送到医院的。哎呀，连检查费都是他掏的。哎呀，我这糊里糊涂的，我检查费都还没给人家呢，这这怎么办呢？那你有没有留下人的联系方式啊？哎呀，我哪顾上那个了，还电话呢，我连人家姓什么叫什么都没问。哎，你说现在这好人真多呀，这不沾亲不带故的，他帮你还搭了钱，你说我怎么，怎么就没想起来问人家姓什么叫什么呀？没事，这样你没没事就行了。阿姨，您的药啊，谢谢。啊，这是您女儿吧？是是，我一会儿就跟他走了。好，给你们添麻烦了。不麻烦，这是我们该做的。啊，阿姨有点高血压，回家好好休息，记得按时吃药就行。好嘞，谢谢护士啊，给你们添麻烦了。我想问一下，刚刚送我妈来的那个警察，有没有留下什么联系方式啊？你说周警官啊，他每个月都得跑好几趟医院，我们熟得很，留什么联系方式啊？周警官。窝塘警务站的周警官。哦，对啊，就是他。哎，真是愁人。折腾了这么久了，要我说呀、啊，调节不成就让他们去法院。哎，不行，社区这么点事儿闹到法院去，我师傅多没面子啊。哎，孙一平这个人，父母亲戚都不在身边，他还是个单身。我整个小区问遍了，就没有一个能跟他说上话的。不会吧？秦桧还有三个朋友呢。照这么说，这人真是不好对付。好对付，我师傅早就处理完了。你们看，林平那事儿够复杂了吧？我都解决了，我师傅这事儿还没进展。哎，等一下，你这话说的什么意思啊？哦，你现在是不是觉得你比周站长有能耐多了？哎哎哎，我没那么说啊，你可别害我啊！这性格古怪、油盐不进的，换谁跟他谈都是白费嘴皮子。哎，王继强，要不你去试试
把你那嘴皮子磨出老茧来，看他会不会同情你。哎呀，不过嘛，也有一个好消息。您大彪的工作有眉目了。真的？在哪儿啊？宏大制衣厂最近在招一个仓库调度，我看跟之前您大彪的工作差不多，我就联系一下工总，工总说可以让他来面试看看。行啊，你苗苗。你这可是帮我师傅解决了个大问题啊！哎，也是个巧合啊！我那天刷朋友圈看到龚总发了个招聘启事，我就联系了他，问了问。苗苗，你别拦着我，我必须得夸奖你，嗯、太聪明了。哎呀，看来我得抓紧带您大彪去恒大之一啊！对。嗯。这里啊，主要是负责仓库货物的进出登记，还有物流的调度，可能比较辛苦。时间也不固定，有时候呢半夜出货也得过来。张警官把你的资料给我了，我感觉挺合适的。等会儿啊，什么意思这是？别欺负我不懂啊！这头说给我找份工作，等着我把调解书一签，立马就把我辞了，对不对？哎，你这人怎么总把人想这么坏呢？你不相信我，难道不相信王警官吗？再说了，你是多大的人物，用得着我们专门给你挖一个陷阱？哎，行了行了，哎，主任，呃，这样你先忙啊，我先跟他聊聊。好，行，那你们先聊，尽快给我一个回话。哎，好，没问题。哎，大彪，大彪，大彪，你等一下。哎哎哎哎，我跟你聊聊。我是警察，不是江湖骗子，我骗你干嘛呀？再说了，就算你跟孙一平调解不成，哎，大不了你们去打官司，跟我们警察也没关系。我们犯得着费那么大劲儿骗你吗？啊，再说说你跟孙一平的事儿啊。是，是孙一平有错在先，他不该不穿狗绳儿。但是不管是法院还是我们社区民警，最终判定赔偿的时候，看的是过错造成的结果。现在的客观结果就是，你儿子是轻微伤，你张口就要五万。你自己想想，这可能吗？这怎么就不可能了？还嘴硬，嘴硬能让你找到工作吗？嘴硬能让你养活老婆孩子？你每天看着自己媳妇儿早出晚归的养活一大家子，你自己心里不着急吗？哎，咱们换位思考一下，要是你家的狗咬伤了别人，人家张口就要你五万，你给吗？不说话了吧？都是住在同一个小区的，抬头不见低头见的，干嘛非得闹成这样呢？我也不想闹成这样。我之前不是一直找你们调节的，可结果呢？小王警官，您刚才也说了，大家都是住在一个小区，抬头不见低头见的。我不是一个不讲道理的人，但是那毕竟咬伤的是我儿子，你也看见了，这姓孙的从头到尾连一句道歉的话都没有啊！我并不是想要那五万块钱啊，我这儿就是赌这口气。哎，我知道。但是你现在跟孙一平打官司，时间长不说啊，还不一定有你想要的结果。你现在来这儿上班，一个月六七千块钱，不得帮你家里解决好大问题啊？那姓孙的可说了，说他那狗看病还花了四千多，还让我赔呢。这个你放心，我们去跟孙一平协商，好吧？但是这五万块钱你不要再提了，回头啊，让他给你儿子支付医药费和营养费，你看行吗？这样也好，小黄警官，嗯，我真能来这儿上班啊？刚才主任的话你没听见啊？干还是不干，我还得给人回话呢。干干干干，肯定干。行，谢谢啊。